这，如果你不信的话，我的血液中蕴含着两种药草的药性，我可以弄些出来给你试试。不过，你修为降低了，可不要怪我。不用试了，你，你这个小怪物，怎么懂得这么多？我小时候曾经得到过一本书，其中就记载着许多珍奇异事，书中自有黄金屋，这些知识自然是从书中得来的。那另一种方法呢？你之所以被毒素反噬，主要就是因为你修炼的毒功，你使用的乃是兽灵魂，所以毒素才会与自身融合。尽管你的魂力能够起到调动和压制作用，但它们却早已成为了你身体的一部分。如果你拥有的是气武魂，只需要把你体内的毒素凝聚在自己的武魂之上，一切问题就会迎刃而解。所以，第二种办法，想要把你体内的剧毒保留下来，又不让它们伤害到你，就必须找一个寄生体来作为毒素储存之所。这个寄体可以是一块魂骨。你是说，让我将体内的毒素逼入魂骨之中，这样就不会伤害到我自身了？是的，你那孙女也是一样，只要给她寻找一块合适的魂骨，让她在修炼时将毒素逼入魂骨之内，就像我现在，虽然也是身具毒素，但体内的毒都在蓝银草和八珠魂骨内，自然反噬不到我。这是唯一可行的办法，这将是一个漫长的过程，保守估计半年以上。你愿不愿意试试？小怪物，我多次想杀你，你真的愿意帮我解毒？毒与药本就相生，任何毒都有相应的解药，而我恰恰喜欢配置解药。<笑>小怪物，能令我欣赏的人不多，你算一个，我就信你。只要你治好我和我孙女，答应你的三个条件绝无问题，更不会杀你。再，请你把这个先吃了。如果你把我治死了，那么你就给我陪葬吧。从你嘴里吐出来，再让我吃下去，这似乎有些恶心吧？不怕，告诉你，这乃是我碧鳞蛇进化为蛇皇后凝聚的丹珠。可以说，我一半的实力都在这颗珠子上。如果我死了，那么它会直接在你体内引爆。啊！啊！四肢百骸中，仿佛融入一股热气。感觉到了吧？只要你不耍花样，丹珠对你的修炼只有好处。等你治好了我，我再将它引导出来。老怪物，我也有个条件。我给你配置药物时，你不能偷看。每天晚上亥时，也就是你发病前的一个时辰，到这里来服药。可以。这个称号很适合你，不想改变称呼。更何况，你认为你在用毒方面能教我什么呢？说不定，有些东西，你还需要向我请教。你，你，好，好，小
怪物，咱们走着瞧。独孤博呀，独孤博，看来我真是要谢谢你才对。没有比这再完美的地方了，真是可惜了。这里的每一株仙品都是绝世之物，但美味不可贪多。没关系，不能吃，我还不能拿吗？八角玄冰草和烈火性胶书融入了我的血液，药性便温和许多。只要剂量小一点，便只有治疗的效果。这老怪物还是被我骗了，他到底不敢拿自己一身毒功来试验。怪物，你又在弄什么东西啊？这究竟是什么东西？这可是要人命的宝贝。我可以保证，哪怕是你被他命中，也活不过三次呼吸。啊
就是这小东西啊，玄玉手。这是能够杀死封号斗罗的剧毒。能杀死封号斗罗？你在开玩笑吧？你知道什么叫暗器吗？暗器就是暗中使用的武器，这三根针要用特殊的方法发出。它们有个名字，叫做阎王铁。阎王铁。阎王的含义就是死神。你说，死神给你下了请帖，那是要做什么呢？自然是让你回归死神的怀抱。阎王叫你三更死，谁敢留你到五更？你天天说的这么玄乎，不就几根针吗？不相信。是的，我也想不到，竟然能在这斗罗大陆上将玄天宝路排行第三的超级暗器给炼制出来。只可惜，发射阎王铁需要消耗极大的内力，我现在还不足以驾驭它。老怪物，你好多了吗？嗯，小怪物。把丹珠还我吧！呃，你不怕我在你药里下毒了？嗯，能被你毒死，我还当什么毒斗罗？<笑>我把我孙女带过来，你把她治好就可以走了。可你的毒还没治好呢。我总不能困你在这儿一辈子吧？我体内毒素堆积过多，要想全部注入魂骨内是不可能了。我的身体也已经适应了剧毒，如果真的全没了，也许反而有害。你说的也对。所以呀。就治到这儿吧。可惜呀、啊，你要是再大几岁，我就把我那漂亮孙女嫁给你，这样你就得叫老夫一声爷爷了。算了吧，您那孙女充分继承了您的优良传统，更何况她已经有了爱人。蓝电霸王龙家族的嫡传继承人，无论身世背景，还是家族权势，我怎能跟天下第三宗族传人的玉天恒相比？玉天恒，他的背景还比得过你？我的背景，我有什么背景？不过是出身自偏远村落的铁匠的儿子。那你是怎么长成如今这样子的？说给我听听吧。原来是这样。等等，那你的毒是从哪儿学来的？捡了本书就有现在的造诣，老夫可不信。这是秘密，不告诉你。哼，爱说不说。嗯，接着，拿魂导器贿赂我呀？可我已经有老师送的二十四桥明月夜了，这个你自己留着，或者给你孙女吧。哎，燕燕又不喜欢玩这些药草，给她也是浪费。你那个混导器虽然不错，却只能装死物。这如意百宝囊装的可都是活物。也就是说，这小东西也能放进去不会窒息，新鲜的药草也能装在里面了。哼哼，刚才你说不要是吧？那就还给我吧。送出的东西哪有往回要的？太派撒，亏你还是封号斗罗呢。小子，我答应过你，只要你治好我的毒，我就帮你做三件事
，第一只不能伤害史莱克学院的人。现在我送你了这如意百宝囊，算不算是第二件呢？这不是你主动提出来要给我的吗？我有问你要过吗？不过嘛，我也不能白要你的东西，这个就算是回礼吧。这是什么？这是两个铁球。不过是两个能救你命的铁球，就这么两个小玩意儿，不信呢？我试给你看，看好了，这对铁球名叫“子母追魂夺命弹”。一旦受到强力挤压或者撞击，便会立即炸裂开来，释放出这迷魂毒物。这普通人哪怕只是息肉一点儿，就得昏睡上整整十天。即使是实力强大的魂师，稍有不慎也会受其影响，行动迟缓。两弹相撞之后，里面的数百枚化骨神针就会爆发出来，穿破护身罡气，奇毒无比。只有被刺中一枚，毒素就会快速蔓延，所到之处，古化如棉。铁胆为母，剧毒为子，好一个子母追魂夺命胆！小怪物，这种东西你也做得出来？真不知道你这脑袋是怎么长的，还不赶快拿百八十个的来孝敬老夫？你当这是糖豆啊？还百八十个的？我就做了两个，刚才给你做实验了。谁让你不信的？什么？就两个呀？那你还是什么事？你直接给我说清楚不就好了？哼，眼见为实嘛。嗯。好吧，好吧，其实我做了四个，就再给你两个吧。接着，小怪物，那个什么魂师比赛也快开始了吧？你该走了。足够的历练，你以后凭什么当上封号斗罗？外面的世界更加广阔，那才是你该去的地方。你还欠我两件事，对吧？只要不违背我做人的原则，我都答应。那我已经想好了，你可不许反悔。想好了？哼臭小子，你给我站住！是你说要草随我拿的，还想卖账啊？这第二件事嘛，就是我要从这里带走我所需要的药草，你不能阻拦。就这个，也太简单了吧！我答应了，这么容易就答应了？我说随你拿，可是没让你把我的家底都给掏光啊！
根和种子我都留着呢，要不了多少年，他们还会长出来的。而且你就要跟我回史莱克学院了，也用不着那么多药草了。那第三件事，我可得好好想想。少废话，快说。第三件事，就是我想请你到我们史莱克学院当个高级顾问。不行，嗯，老夫平生最恼恨的就是被限制，失去自由，这个已经是原则性问题了，我不能答应你。谁想限制你的自由了？你想来就来，要走便走，挂个名而已。至少这样，我可以名正言顺的见到你。算了算了，老夫说话算数，不与你这个小怪物计较。你不生气了？<咳>下不为例。老怪物，其实你来我们学院真的挺合适的。我们史莱克学院有名怪物学院，老怪物教小怪物，岂不是美食一桩？没你个头啊！还不赶快带路！我还等着到你们学院之后，把燕燕接过来让你治疗呢。麻烦通报一下。老师，各位老师，我回来了。呃，小三，怎么样？他没有为难你吧？没有，独孤前辈对我很好。弗兰德院长，独孤前辈愿意来我们学院当顾问。什么？不行吗？嗯，嗯，你说的是真的？嗯，他说不会一直留在学院，就是个顾问而已。嗯，独孤博虽然一向肆意妄为，但也言出必行。<笑>独孤前辈，您好。嗯，我答应小怪物来你们这里当个顾问，不知道你们愿不愿意啊？呃，愿意，当然愿意。您的到来简直令史莱克蓬荜生辉啊。嗯，既然你们答应了，给我找个安静点的地方就行。唐三给你们送回来了，我累了。先带我去休息吧，前辈，您随我来。小三，你是怎么做到的？这老怪物居然肯来咱们学院，简直太不可思议了。或许是因为我们比较投缘吧。有封号斗罗坐镇，对我们学院来说也是件好事。老师，大家还好吗？小五，你还好吗？他们都很好，这半年来进步都很大。我之前只跟他们说你去闭关修炼了，你倒是回来的正是时候。戴沐白正在冲击四十级，你
也许过两天我们就得陪他去猎杀魂兽，获取他的第四魂环了。嗯，老师，我想去看看他们。你才刚回来，不先休息一下吗？我不累，我还有礼物要送给大家呢。那走吧，我陪你一起去。二龙，你们先去忙吧。老师，你和二龙阿姨。哎呦，小孩子，别问这么多，走吧。你的伙伴们都在拟态环境修炼呢。小三，你和独孤博之间到底是怎么回事？听独孤博的语气，他似乎欠了你人情。起先是因为独孤雁将我战胜他的情况告诉了独孤博，令独孤博对我的八珠魂骨产生了兴趣。这才将我抓走，后来恰好被我发现他毒宫里的一些缺陷，帮了点忙，他这才放过我，还传授了我很多用毒的知识。哦，原来如此。小三，这半年来你一直跟着独孤博学毒，魂力修炼上有没有跟上？你的伙伴们都是天纵之才，如果你被他们超越太多，就很难追上了。你现在魂力是多少级了？三十七级了。三十七级，嗯，你说什么？你的魂力已经三十七级了？是啊，上次在天斗皇家学院那位教委的压力下，我的魂力提升到了三十四级。后来在独孤前辈那里修炼，又提升了三级。嗯，独孤前辈那里有很多珍贵的植物，或许是因为那种环境最适合我修炼吧。我的魂力提升得很快。嗯，看来我没有必要担心了。还有不到半年的时间，全大陆高级魂师学院斗魂大赛就要开始了。说不定在那之前，你也有机会冲上四十级。到时候你们史莱克七怪想不出名，恐怕也难了。啊小五，你看谁来了？大师，您来了。哥，哥小五了吗？怎么一走就是这么长时间？你知道人家有多想你吗？都是我不好，让你担心了。那以后你不能再离开我了，就算要去修炼，也必须带着我。好，好，我答应你。发誓，发誓永远都不离开我。嗯，我发誓，除非我死了，否则永远都不离开小五。嗯、小五也发誓，永远也不离开哥，就算是死也不离开。怕你。
终究是要算清的。<笑>小三，你可算回来了！再不回来，小五恐怕就要急死了。大家好久不见，让你们担心了。哎，三哥，不是说你带了礼物吗？嗯、快拿出来瞧瞧。嗯给戴老大的是奇荣通天菊，小傲的是八瓣仙兰，胖子的是机关凤凰葵，蓉蓉，你的是绮罗郁金香。你要送给他们的是从独孤博那里带回来的药草，以你们的天资来说，用不着走这样的捷径啊。老师您放心，这些仙品药草都是我根据大家的特性来挑选的，主要起固本培元、驱除杂质的作用，不会危害到大家的。好吧。我相信你有分寸。不过，小三，这次独孤博虽说与你投缘，愿意到我们学院来当个顾问，但是此人性情古怪，还是不可不防啊。哥，但是你们是说独孤博也来学院里了吗？老师，小五，还有大家，别担心，独孤前辈人还是不错的，而且他答应了我。不能伤害史莱克学院中的任何人，大家放心吧。朱清，我给你选择的这株仙草，乃是仙品中的至宝，有生死人、肉白骨，夺天地造化之效。但是，想要吃下这株仙草，你必须要付出一定的代价。我希望你有个心理准备。我明白了，谢谢三哥。此草名曰“相思断肠红”，关于它，还有一个凄美的传说。在很久以前，有一少年，生性恬淡，最喜浮花直木，满园青莲合藕，万紫千红。平时对花吟娥，举杯邀月，一遇花落残红，就无限哀伤。必把花片扫集，挖地埋葬，再三垂泪。常言道，情动天地。他这种爱花良品，感动了天上花仙，私下凡尘与他结为夫妻。谁知好景不长，天神得悉此事，大为震怒，以仙凡不得相配，敕令把花仙调回神界。那少年自从失了爱侣，终日长吁短叹，郁郁寡欢，废弃花事，于是强盗离他，花木阑珊，园中一片凄凉。某日来了一位白发老人，告诉他花园中他心爱的那株白牡丹，就是他爱妻的化身，只需把花毁去，花仙就会失去仙体。折降凡尘，与他重结夫妇，但千万不可毁弃花事，言毕，化作一阵清风而去。少年顿然醒悟，生毁自己博带群花，又细心照料花草。可他虽然心爱其妻，却不忍把牡丹花焚毁，自是更加爱护，日夜对花饮泣，泪干心碎，相思断肠而足。他临终之时，立写在花瓣上。你们看那嫣红血渍，就是那少年的心血。相思断肠，两情殊途。花非凡品，择主而事。采摘之时。必须想着你心爱之人，取一滴鲜血滴在花瓣上。如果稍有三心二意，纵然失血致死，也休想把花摘下。花下时名乌绝，如若强行回去，这株相思断肠红也同样会药力全失。花取下后，只要在主人身边
，就永远不会凋零。可我，朱清，虽然我不是十分清楚你和戴老大之间的事，但在我们七个人中，你们却是唯一确定下来的情侣，所以，我把他带来给你。希望你能成为这有缘之人你不是说女？对不起，三哥，我心有旁骛。与此花无缘，朱清，你无需道歉。老师，您和二龙阿姨情深意重，不妨一试。这等仙草，我吃了又能如何？若真有缘，我也将永远留他在身边。是我二叔的私生女，她也就成了我的堂妹。哎。放不下。小五的目光始终没有离开过三哥，那眼神，专注、真挚、纯洁。
没想到，我才是这有缘之人。哥，我终于明白了。哥，那个传说一定是真的，对不对？我也不知道，小五，你吃下它吧，它会给你最好的帮助。不，大师说的对，这样一株仙草，又怎能让人舍得将它服用呢？你不是说过，只要它认主后，就永远不会凋零。我要让它一直陪着我，爱它，怜它。可是。哥，你放心吧，我一定会努力修炼，不会被大家落下的。耶、yeah. ！那你就好好保护他吧，他也会一直守护着你。究竟要不要离开他？如果不离开，恐怕那和他一起回来的封号斗罗迟早会对我不利。不，我不能走，我发过誓，永远都不离开他的。只有和他在一起，我才能感受到妈妈说的幸福。爽，真是太爽了！爽，真是太爽了！五级。我的魂力提升了五级呀、啊！鬼叫什么？不就五级吗？我还升了六级呢。这新品药草也太神奇了吧！以后还苦练什么呀？不如天天吃花草算了。你就别做梦了。小三说过了，过犹不及，不要吃多了，一样有害。我就这么一说嘛。哎、啊，蓉、啊、蓉，蓉蓉，快看！啊二、三、四，你的七宝琉璃塔怎么变成九层了？竟然变成了九宝琉璃塔？难道启炉玉金香就是突破我们宗门修炼极限的秘宝吗？你们都吸收好了。三哥，谢谢你，真的谢谢你，我不知该如何回报你的恩情。七宝琉璃塔已经变成了九宝琉璃塔，也就是说，我再也不必受到家族传承的限制了。别客气，我们是伙伴呀。啊！他是不是看出什么了？三哥，你这是什么技能？刚刚我怎么突然看不见了？蓉蓉，你没事吧？对不起，我一时没收住目力。这是我的紫极魔童，托忘川秋水路的功劳，提升到了芥子境界。唐门里，芥子之境的紫极魔童，只存在于传说
，没想到竟然有看破一切迷雾之能。小五啊，哥，恭喜你！你要是肯服用这株相思断肠红，应该比我们谁提升的都快。我才不舍得呢，我要永远将它留在我身边。魂力提升了多少？似乎似乎是七级。没想到你的水仙玉击鼓效果比他们的还要好。小三说的果然没错，他很适合你。可是，这原本是为你准备的，我却……他就该是你的。我以后有相思断肠红作伴，还怕你羡慕我呢？哼！这……啊啊嗯，对，哈哈哈哈哈哈！哎，你们有没有感觉到我火焰中的恢宏之气？我的凤凰火焰纯净了许多，我终于是一名真正的凤凰魂师了。死胖子，又在自吹自擂了。这么在意我，还要走吗？我不会放开你了。花言巧语，还是留给你的那些情人吧。竹青，你没发现我最近纯洁的跟唐三一样吗？等你什么时候真的能像三哥一样，冰清玉洁、一尘不染，再说吧。小三，多谢你，我四十级的瓶颈总算是突破了。不过你看看，你什么时候有空教教我，怎样才能冰清玉洁、一尘不染？嗯，那我看你是没机会了。就是啊，大少，只有我哥才算得上是冰清玉洁、唐三少啊。<笑><笑>老师，您感觉如何？三十多年了，没想到困扰了我一生的瓶颈，竟然在今天突破了。九品子之，看来还是我小看了外力的作用啊！老师，您突破三十级了，恭喜您！说不定，您以后的修炼就能一日千里了。魂师的修炼随着年龄增大而越发困难，我还能有几年呢？我早已放弃成为一名强大魂师的期望，只有你们才是我的希望。好了，从今天开始，你们就好好修炼，继续吸收巩固自己的力量，切不可急于求成。七天后，我和慕白再去猎杀魂兽，获取魂环。
想入非非蘑菇城。别九宝有名，一约力，二约速。第一魂技，妖魔。第二魂技，幽冥白爪。武烈光波，第一魂技，凤凰火线。住手！住手！我是赵老师啊。啊第三魂技，蛛网束缚。啊啊啊啊！还、啊啊啊啊啊、真是赵老师。啊干嘛攻击我们呀？我不过想考验一下你们，谁知道你们出手这么狠呢？我，你们的确进步很大呀，老师我很满意。对不住了，赵老师。小刚，是我输了。看来这帮小鬼合力，确实能赢过赵无极了。嗯，不过我现在没钱，先赊着了啊。好啊、呃！你们居然拿我下赌、呃！等等，什么叫他们能赢我？那是我让着他们的。不信我们再来比过。<笑>好了，你们也不要得意忘形。须知，真正要取你们性命的敌人是不会手下留情的。对了，小三，独孤前辈找你。老怪物找我小怪物，你来了。小三，那我就先走了。爷爷，你把这个小混蛋叫来干什么？还有，你为什么要来这个破学院当什么顾问？就算要当，也应该去我们天斗皇家学院啊。好了，爷爷，以后别小混蛋小混蛋的叫。你看看你，都多大的人了。像个小孩子，唐三比你小，心态却比你成熟多了。他有什么了不起的？上次只是我大意了，要是再来一次，看我不打得他满地找牙。那你得抓紧时间了，再有半年就是全大陆高级魂师学院大赛，我们都在天斗城赛区，大概很快就会碰上。你，你们给我等着！上次你们偷袭天恒的账，我还没给你们算呢。小怪物，别人我不管，你可不能伤了我孙女，不然我跟你小子没完。爷爷，他怎么可能伤到我？您这不是长他的志气，灭我的威风吗？您这么向着他，该不会是收了他当徒弟吧？哎，燕燕，你知道他现在的魂力多少级了吗？三十七级，跟你差不多了。半年之内，说不定这小怪物就能突破四十级的瓶颈。你和他一样是控制系魂师，但我可以肯定，你绝不是他的对手。如果
果你们小看了这个小怪物，绝对会吃大亏的。哼！实力如何？回头擂台上见分晓吧。老怪物，这是我调好的药。给他找到魂骨后，你让他每天子时吃一次，连吃七天，把毒素输到进魂骨就可以了。我先走了，改天再来看你。小怪物，我现在心愿已了，也是时候离开了。你要走？有些事情要去处理，如果回来的快，也许还能赶上你们的比赛。你可别忘了，不许你伤害燕燕。看在你的面子上，我不会对他怎么样的。不过，你最好也提醒一下他，别来惹我。要怪我。你多保重，别忘了那两颗铁胆。嗯，你也保重吧。小三，这次弗兰德和二龙陪我和慕白去猎杀魂兽，暂时离开学院几天。这段时间你们先去学院高级班学习，不要懈怠了。放心吧，老师。我们一定好好修炼、嗯嗯。三哥，我也请假回家一趟。啊、小五就交给你了。再、嗯、见、嗯，一路小心。走吧，我们去上课。嗯。哼，是天道皇家学院的人，一副盛气凌人的样子，真让人不爽。等到了高级魂师学院大赛，一定要他们看看我们史莱克学院的实力。哼，哼，嗯，哼，哼，嗯，走了。哎呀，我的设计图呢？啊，哪儿去了？刚刚还在呢。坏了，我新画的校服设计图不见了。你，院长走好啊。嗯，算了，回去重新设计。还好这套设计图的精髓全在我的脑子里了。小三，虽然我们实力不输，但造型上已经先输了。没错，造型上我们已经被踩在脚底下，反复蹂躏，来回碾压了。难以言喻的颜色，这神鬼莫测的设计，没看出来弗兰德院长的审美这么糟糕啊！啊啊啊！想想半年后，我们还得穿着新校服参加魂师大赛，当着万千观众的面你们一直在学院里修炼，这边的教学制度有什么不同吗？也没什么不同，就是女魂师挺多的。据说都是因为仰慕二龙副院长才来的。学院里一共有六个班，按魂力等级划分，只要等级达到了就能跳级。我们几个都是三十多级的，都在高级班里。高级班算上我们也才三十几个人，而且他们大多数都那么大岁数了，像他们那样哪有可能当上封号斗罗呢？好了，哥，别和他们在这默契了，走，我带你去教室
太郎。嗯。是吗，小子？你是新来的，不知道咱们高级班的规矩吗？规矩？你难道不知道小五身边是不能坐人的吗？谁允许你坐在这里了？嗯、我。哎，你们闲的没事干是不是？都滚开！啊，否则别怪小五姐我不客气。小小小五，这是我们男人之间的事儿，你别管。<笑>我让着你可不是怕了你。难道你以为我这学院首席的位置是白坐的吗？学院首席，这是哪儿来的乡巴佬？连首席都不认识？首席可是全学院的，全学院所有学员中最厉害的那个。原来是这样，难道这人比戴老大还要厉害？看来要小心了。小子，你现在有两个选择。一是和我单挑，打赢我，我就承认你有坐在这里的资格；二，就是立刻滚蛋，上别处坐去。单挑？就现在？<笑>对付你这样的小毛孩，难道还要挑场合吗？<笑>放心，我也不欺负你年纪小，我不用第三婚戒。哎。天作孽犹可恕，自作孽不可活啊！那就来吧。哎唐三，武魂蓝银草，三十七级控制系战魂尊，请指教。什么？你有三十七级？哦、啊，他是不是不敢呀？星星，三十七级强攻系战魂尊，请指教。哎，他算是完了。要是等级比强哥高，加油，倒还有一战之力。老大加油啊！哼，区区蓝银草。嗯天来就欺负同学，对不起，邵老师，我这就解开他。老师
，刚才是我向唐三提出挑战的。唐三，我不服，我们再比一次。你有完没完啊？力量型魂师向控制型魂师挑战，你脑子进水了吗？可我，有本事我们都不用武魂，凭借肉体单挑。好，住手！你们当这里是斗魂场吗？现在是上课时间，有什么矛盾，下课后自己找地方解决。这，下课，我等你。哥，这个泰隆老是纠缠我，一会儿你帮我好好教训他一下。他纠缠你，就是老找我献殷勤。我才懒得理他呢。为什么小五受欢迎，我会这么不高兴呢？嗯，哼。哎呀，下课了，下课了。嗯嗯，总算下课了。哥，天斗城有好多好吃的，我们去转转好不好？好，那就去吧。不知道胖子、小奥他们去不去？带他们有什么意思啊？嗯、他们俩都那么猥琐、嗯，别管他们了，就我们两个去。哎，小五，就算你怕我们破坏你们的二人世界，嗯、也不用这么损我吧？嗯、我这么英俊潇洒，风流倜傥，玉树临风。哪里猥琐了？嗯。唐三，跟我来。嘿，他有完没完了？三哥，要不要我来收拾他一下？不用了，你们先走吧。就这儿吧，开始吧。我就打到你服！嗯这泰隆也够顽强的，被你摔了一百多次，还想继续呢。要不是我卸了他关节，还不知道要和他僵持多久。不过正好，他以后应该不敢再纠缠小五了吧？走吧，吃饭去。呃，嗯。
好怪的大球啊！那好像是拍卖场吧？上面的标志应该是拍卖场专用的拍卖锤。拍卖场，我们去看看好不好？我记得大师说过，只有在两大帝国的首都才有最高规格的拍卖场，里面甚至连魂骨都有的卖呢。哎，那也得先把饭吃了再去啊。可是，好像每家饭店都满座了。那都怪泰隆那个家伙，耽误我们这么久。哥，那有快餐，我们随便吃点，然后去拍卖场吧。快老板，你这饭怎么卖？小姑娘，我这盒饭好吃不贵，两个铜魂币一份，怎么样？那就来两份。对了，你把我那份的肉都给我哥。这怎么成？你也该多吃点。我不要紧啦，你现在正是长身体的时候。大师说过，你男人要多吃肉，不然会没体力的。小五，不论以后发生什么，我都会像现在一样守护在你身边。你永远都是我最珍爱的小五。嗯，好啦，我知道你疼我，咱们快吃饭吧。精神力残留在这一代，紫金魔童，好可怜。究竟是什么样的宝物，让人不惜杀掉拍卖场的护卫也要夺取？难道是魂骨吗站住！现在人等不得入内。这里是拍卖场吧？我们想进去看看。对不起，二位客人，请问你们是否持有竞拍资格认证呢？竞拍资格认证？嗯，你们连竞拍资格认证都不知道，难道是想擅闯吗？只有拥有竞拍资格认证的客人才能进入拍卖中心竞拍。资格认证的准入门槛是一万金魂币资产证明。这也是为了避免有人恶意竞拍，还请两位见谅。就没有其他能够进入的办法吗？如果是卖东西的话，也可以进入，但所卖物品必须经过我们天斗拍卖场鉴定师鉴定，价值要超过一千金魂币。那我们就拍卖这个吧。这是什么？一种武器。两位里边请
。鉴定师，这两位贵宾希望能将此武器进行拍卖。哦，嗯，啊，此物制作十分精巧，请问这是什么武器？能否展示一下？我叫它含沙射影，而且有毒。有毒？此武器威力较大，是否有合适的环境可以展示？嗯。请。此钢板恐怕不堪一击。<笑>你可能不信，此钢板已经测试不下百次，坚固无比，从未损坏。放心吧。威力虽比诸葛神弩弱了一些，但如此穿透力已经不是普通魂师所能抵挡。含沙射影装满钢针之后，可以发射三次，每次伴随迷药类毒物。钢针本身附带麻痹性毒素，即使是三十级以上、无抗毒能力的魂师也很容易中招。贵宾，这么精巧的武器却是我生平仅见，我准备给他一千金魂币的起拍价格，您一下如何？千个金魂币，没问题。现在我们有权参加这里的拍卖会了吧？那是当然。慢走。这次拍卖会可能有些稀奇的宝贝。嗯，我也这么觉得。嗯，嗯。先戴上面具，再进入拍卖，这是为了客户们的安全考虑。嗯、三万五，这位白色贵宾出价三万五。另一位黄色贵宾出价三万六，还有没有更高的了？三万六一次，三万六两次，三万。这位红色的贵宾出价三万七。嗯，这边请。这里的服务员对人都是如此，倒不是针对你们。都是如此，什么意思啊？这些服务员很小的时候就被拍卖场买下进行训练，他们不仅是这里的服务人员，也是拍卖品。面无表情，是因为早已没有了心，没有了灵魂。那岂不变成奴隶了？可是，两大帝国不是禁止奴隶买卖吗？哼，天斗拍卖场没有不敢卖的东西。他们多少钱一个？你想买了他们再还他们自由，那不过是另一个悲剧的开始。为什么？他们已习惯生活于精致的雀笼中，并不得不依赖他。得到自由后，没有求生技能，没有心和灵魂，该如何生存？等待他们的只有迷茫和枯萎。文导器，四万三千金魂币，成交。你们这么小就来拍卖场
，是想买什么东西吗？我们不是来买东西的，是卖东西。下面进行拍卖的是一件不可多得的珍品，请有意者注意，尤其是男性贵宾。这可是极品中的极品，大家能否猜到是什么？世间稀世宝物。这样吧，我先透露这件拍品的起拍价格：十万金魂币。每次加价不得少于一万金魂币。各位贵宾，可要看仔细了。嘿。或许大家会奇怪，为什么这样一个女孩子，居然和我们拍卖场训练多年的美女们一个价格？哼！仔细观察就会发现她的特殊。没错，这是一名不可多得的猫女。武魂觉醒时，身体发生了变异，拥有了一些猫的形态。如果能拥有这样一个美女猫作为宠物，那是何等的幸福！各位贵宾，出价了！这群混蛋，竟然把人当宠物买！嗯、就算救下一个猫女，以后或许还有豹女。虎女，难道每个都救下吗？失去了灵魂的拯救已没有意义，这还有灵魂的，遇到了怎能不救？十一万金魂币，十二万金魂币，这边十三万金魂币。十七万，有位红色贵宾出价十七万金魂币，有没有再加价的、嗯？你的眼神已经足以告诉我很多事。啊，白色贵宾出价十八万，我倒要看看，是谁敢和我抢。拍卖场有拍卖场的规矩，可以继续了吗？呃，可以，当然可以。十八万金魂币两次，十八万金魂币三次，成交。叔叔，谢谢你。不虚此行，我们再看最后一件拍品吧
爸，你回去吧，这是我们学员之间的事儿。你这一来，岂不我更丢人？我儿子被人打，当老子的钥匙还能忍，我就不配被称为大力王泰诺。我倒要看看，是谁连我泰诺的儿子都敢揍。爸，你这样会让我很难做，以后我还怎么在学院继续修炼？你被打成这样，学院都没人管，等我抓着那个小子，非要去找你们老师评评理。这这个。老爸，是我挑的事儿，跟唐三没关系。还有脸说，挑事儿还让人做成这样，真丢人！唐三。这不是我们的含沙射影吗？好、哦，含沙射影，好名字。这件拍卖品是最精巧的武器，体积小，威力却十分惊人，瞬间发射三十六根钢针。迷雾演示，十五米范围内能够贯穿一厘米厚的钢板，并且淬有麻痹性毒素。起拍价一千金魂币。这件倒是我喜欢的东西。有人立刻给出了一万金魂币。嗯，这，叔叔，你是不是按错了？不能让你们亏了，我加价后恐怕就没有人来竞价了。一万金魂币一次，一万金魂币两次，一万金魂币三次，成交。哼，您花了一万金魂币买我的含沙射影，也不能让您亏了。这个无声袖剑也送给您吧。唐门，我怎么从没有听说过？哼，唐门只有我哥哥一个人，你当然没听过。这两件武器都是你制作的。嗯。如果可以的话，我希望向你大量购买含沙射影和无声袖剑。大量购买？你看我像在开玩笑吗？如果你们有兴趣，我带你们到我的宗门去看看。谢谢您的好意，不过我们今天还有别的事，有缘再见了。好，有缘我们一定会再见的。小五，我们走。宗主，我们该回去了。嗯，是该回去了。金叔，我们走吧。嗯，泰龙，你都这样了还不服？翻什么白眼？你们谁是唐三？我就是。原来是你这小兔崽子！你是泰龙的父亲。不错，我就是大力王泰诺，打了我儿子，我出来要让你给我个交代。泰龙，要是我们把你爸也打了，是不是你爷爷也该出来了？哎，这是怎么了？这是我进出的好多。小五，你别误会，是我爸看到我的伤，所以才……嗯，不过要真是我爷爷来了，那就麻烦了。嗯。哼，红颜祸水，等我收拾了这小子，我再教训你。你敢侮辱小五？好强！他还
命用魂力，我倒要看看你能借我几招。分金错骨手，能够正面抗住分金错骨手，遗书罕见。更可怕的是他的力量。你的腿，再带着你去找学院老师评理，看下次你还敢欺负我儿子。要打就来吧，儿子被打了，老爸站出来。好，第一魂技激增。好，第一魂技激增，我的第一魂技激增，能将魂力提升四分之一。第一魂技缠绕。凝聚能够在第一魂技的基础上再提升两层力量，力量整体提升一半。小子还挺滑溜。日，第三魂技，力量支援。这一次，他的力量整整提升了一倍。要是不想你父亲死，就立刻收手，否则我没法救他。我的天哪，这宝藏太厉害了毒素我已经收回，你父亲这几天应该会比较虚弱。回去以后休息三天的时间，不要动怒，不要使用魂力，自然就能恢复了。还有这个大坑，是你父亲造成的，你们自己解决吧。啊！哥，等我。啊
好不容易回来一次，爸爸却不在。骨头爷爷，你说爸爸是不是故意躲着我？我的小公主，你就别生气了。你爸爸估计也快回来了。我不管，反正等爸爸回来，一定要让他送我点好东西。骨头爷爷，你可要帮我说话哦。听说我们的小魔女回来了，<笑>快来让爸爸看看。<笑>丫头，干嘛背对着爸爸？快一年了吧，爸爸可是很想念你呢。喂、呃，想我才怪！你巴不得我不在家呢。哼！来，丫头，让爸爸抱抱。贱爷爷，贱爷爷，人家想死你了。乖，我的小宝贝儿，你可回来了。见爷爷想你啊，想得不得了。真的吗？当然是真的。不信你问你骨头爷爷。<笑>可是刚才骨头爷爷跟我说，他比你想我想的要多一点点。啊，他胡说，明明是我想你更多一点。你才胡说呢！不服气啊？走，找地方单挑去。好了好了，剑叔，古叔。你们都打了一辈子了，蓉蓉刚刚回来，今天就算了吧。哼！大香肠叔叔又不在宿舍。虽然身体。在冰火两仪眼中，经过锤炼，又有八角玄冰草和烈火性教书的改造，但二十一级的实力差距，果然还是难以弥补的。不过，今日一战也让我确认了一件事：八珠魂骨的另一项能力——吞噬。八珠魂骨能够吸收对手的魂力，吸收以后，大约能保持一小时的时间。哥，你怎么了？没什么，只是受了点震伤而已。怎么能没什么呢？泰诺可是一名魂王啊！哥，你可是跟一名魂王打了一架啊，还获胜啊！<笑>泰隆他们家还真是护短。哥，你说这次你把泰隆的爸爸给揍了，他爷爷会不会真的出来？<笑>大香肠叔叔又不知道跑哪儿去了，每次需要他的时候都不在。小五，你先回去休息吧，我要修炼一会儿，缓和今晚的创伤。不，我不走，我在这里守着你，否则再有人来找麻烦怎么办？哥，你修炼吧，我给你护法。办法证明，两位爷爷谁更想我？蓉蓉，别乱说话。对，人家大老远的跑回来，爸爸你都不在家，还不如两位爷爷呢。两位爷爷，这样吧，你们都送蓉蓉一件礼物，谁的礼物蓉蓉更喜欢，嗯、就是谁想蓉蓉想的多一点。啊，好了，蓉蓉，快过来，让爸爸看看。谁说爸爸不想你？爸爸可是给你准备了礼物哦。
是什么？好贵的这身法。蓉蓉，你现在魂力多少级了？爸爸，女儿资质平平，这一年来就算刻苦用功，也才升了十级。啊，才十级？那蓉蓉你可要努力。你说什么？十级？是啊，我走的时候是二十七级，现在三十七级了。三十七级，蓉蓉，你可不要骗爸爸。哼，爸爸不相信人家，人家虽然有三哥给的绮罗郁金香帮助，怎么说我也很努力的修炼的。绮罗郁金香？嗯，半个月前，三哥给了我这株神奇药草，在他的帮助下。我的魂力一天之内就提升了六级，一天六级,六级，啊，那究竟是何等仙草？哎，或许啊，只有独孤博那老毒物知道。不行，风之，我们必须要赶快检查一下蓉蓉的身体状况，万一她的魂力提升是以付出生命力为代价，就糟了。骨头爷爷，爸爸。你们不用紧张，三哥说了，绮罗郁金香是仙品，不会伤害身体的。不信你们看，七宝转出有琉璃，九层九彩，九宝琉璃塔，九层九彩，九宝琉璃塔。哎呀，爸，您好点了吗？儿子，你输的并不冤枉，连你老子都被弄成这样，难怪你会打不过他。那小子的底细。知道吗？他是今天第一天来上课，我我看他坐在了小五身边，就想和他单挑。你也知道的，我很喜欢小五。瞧你那点出息，怎么跟当年的我一样？嗯、爸爸，你也不、嗯，是说你怎么这么窝囊、嗯，连个比自己年纪小的都打不过？但是，爸，你不也没打得过唐三吗？嗯，你小子皮痒了是吧？不不不，您儿子不是这个意思，我是说那唐三实在太强了，强的过分。难道他是七大宗门的人？先回家再说。在我印象中，没有哪个宗门是以蓝银草为武魂的。回去问问你爷爷，或许他知道。爷爷，不用了吧，老爸。我们爷俩这么丢人，要让爷爷知道了，他还不狠狠地收拾我们？何况，万一他老人家也和您一样跑到学校里来，怎么，你有意见？没，没有。哼！哎，爸，爸。啊七宝琉璃塔虽是最强的辅助系武魂，却有着一个难以弥补的缺陷，它只能容纳七个魂环。虽然在七宝琉璃宗的传说中也曾有过九宝琉璃塔的传闻，但今日得见，还是令人难以置信。爸爸，骨头爷爷，剑爷爷、嗯，现在你们信了吧？蓉蓉，你说的那个三哥，究竟是什么人？爸爸，你怎么这么多问题？我的礼物呢？这是我今天在拍卖场买到的。啊、这两件武器威力虽然不算很大，但也能起到一定的护身作用。含沙射影，无声袖剑。爸爸，你怎么会有三哥的暗器？这是你三哥做的，原来是他。你看，这不是一样吗？我还有几种威力更大的呢。啊，对了。
，这次回来我就想问您，这些暗器能否装配到我们家族的直系族人身上？要是用得好，威力可是很大的。我真的很想知道，你这个三哥究竟是一个怎样的天才？三哥，他只是我们史莱克学院的一名同学。同学、啊，要是他真的那么出色，或许可以做我们孙女婿的人选了。建爷，您别乱说，三哥已经心有所属了，而且我也。我们去外面，我把这些暗器的用法展示给你们看。含沙射影，无声袖剑。爸爸，你怎么会有三哥的暗器？这是你三哥做的。我把这些暗器的用法展示给你们看。我们去外面。蓉蓉，你想怎么展示？建议爷，不如您来试一下吧。您这么厉害，一定不会被暗器伤到的。你建爷爷这把老骨头，可不如你骨头爷爷结实。不如让他来，你个怂男，我来就我来。嗯，再一句你还来劲了，一边去。剑术、古术皆是封号斗罗，等级更是分别高达九十六级和九十五级。看这两人闹起脾气来，还是跟孩子一样。我来陪我们小公主。丫头，你放手使用那什么暗器吧，爷爷防御就是了。嗯。那么，建一爷，你要小心喽。哼，这是无声袖剑。哼，声东击西，剑踢，诸葛神弩，提起回剑。好厉害呀、啊！哼哼，这暗器果然厉害，尤其是那个带声响的弩箭，冲击力很强。四世纪以下的魂师如果稍不注意，根本就无法抵挡。那是当然，我们在斗魂场上靠他打败过一支四世纪的魂师队伍呢。跺脚弩，直接飞刀，还没完呢、啊，好快！我身如剑。哇，剑爷爷好厉害呀、啊！你也很厉害啊，连爷爷的武魂都逼出来了。这暗器果然有独到之处。嗯，没错，三哥说过，暗器就是要突然趁敌不备，才能发挥出最大威力。哼，举背花招弩。这是干什么？是陈星这老家伙自己没本事，怎么能怪我们蓉蓉呢？建爷爷，蓉蓉错了，您惩罚吧。哎，蓉蓉乖，不哭。这事怎么能怪你呢？我们说好是试验暗器的嘛，你并没有做错什么呀，而且我现在没事。嗯
。宗主，这暗器果然厉害。如果可能，我们务必要请制作这暗器的小伙子加入本宗。蓉蓉，这件事，你暂时不要对宗门内任何人说。明天我就跟你到史莱克学院走一趟，好好会会你这位三哥。爸爸，您不怪我了吗？爸爸怎么会怪你呢？刚才是爸爸太急了。内腹的疼痛已经完全消失，在冰火两仪眼的作用下，八角玄冰草与炼火性胶术果然将我改造的异常坚韧。哥，奥斯卡回来了，我就先回去了。你醒来以后吃一根他的香肠，明天早上我再来看你啊，小五。紫极魔通的修炼更上一层，已经进入了第三重芥子状态。不仅紫金魔通得到提升，玄天功也有所进步。按照这个速度，玄天功练到最高层次也并非遥不可及。哥，哎，今天课好难啊，我都没怎么听懂。哎同学们狂热的眼神，嗯，真是让人嫉妒。大香肠叔叔，你暴露了。花心大萝卜，别瞎说。我对蓉蓉一往情深，那我送你两个字：真诚。真诚？你只有让人家感受到你在真诚对待，别人才有可能以同样的态度对你。小奥，你自己可能不觉得，蓉蓉看你和看我们的眼神是不太一样的。如果你足够真诚，是可以得到回馈的。唐三，快，快去看看吧！是泰龙，泰龙他们又来了。他们还没完了吗？泰龙的父亲也来了吗？不，不只是泰龙的父亲，泰龙他爷爷也来了。不会吧？挑这个时候来？弗兰德院长、柳二龙副院长都跟着大师和戴老大去猎杀魂兽了。小五，你去找赵无极副院长。小奥，我们出去看看。嗯哼，超级恢复大香肠。哎，预备不时之需。嗯。哎，你看。爷爷，我求您了，您就回去吧。事情再被闹大，我会被开除的。闭嘴！嗯。谁是唐三？我就是。
我就是荔枝一族的宗主泰坦。昨天是你打伤我的儿子和孙子，是我。好。打伤了我儿子和孙子，是他们没本事，但却不是我荔枝一族无能。我不会以大欺小和你动手，我们打个赌如何？赌什么？啊、石柱可是铁晶铸造，这箱能够飞越数十米距离，钉入石柱，而箱本身没有任何破损。这老头的实力真是可怕！我不出手，也不释放武魂，只要你能在我释放的魂力压力下支持到香然劲，就算你赢，我让我儿孙给你磕头赔罪；否则，你必须加入我们荔枝一族。这不公平！你们输了，你儿子和孙子只需要磕头赔罪就行。虽然丢人了点，但对他们来说也没什么损失。能拖一秒是一秒。要是小三输了，却要加入你们的家族，被限制一辈子，这叫什么赌约啊？那你想怎么样？简单，如果你输了，就让他们加入唐三的家族。哦，你也有家族？有，我的家族就叫唐门。唐门，我没听过这个宗门，可能是个不出名的小宗门吧。好，就此说定。如果我输了，我的儿子、孙子就加入你的唐门。小三，我只能帮你到这里了。前辈，请。听说泰隆他爷爷来了，哎，走，过去看看，走走走，加油加油加油！好强！跟当初的智灵魂斗罗完全不一样。如果说智灵魂斗罗带来的压力像绵绵不绝的长江大河，那么这位老者的压力就像惊涛骇浪。莫非他也是一名魂斗罗？这小子居然承受住了我的第一击，他真的只有三十七级吗？既然如此，结束之后才行。只是，小三的对手怎么会是他？您认得他，泰隆的爷爷？当然认得。当初我就是因为无意中打伤了他的祖弟，被他四处追杀，这才和弗兰德一起去办了史莱克学院。他比您还要厉害。嗯，是的，老家伙的实力在八十级以上。如果是其他魂斗罗。我还有信心一拼，但是他是一名纯力量型魂师，单论力量，甚至比大部分封号斗罗都强
，霸主魂骨，那是魂骨，而且还是外父魂骨。这小子果然厉害，事到如今。古斗罗和宁宗主打架，老夫有礼了。哎，老猩猩，给兄弟个面子，这场赌斗就算了吧。好，这个面子我给了，这场赌约就此作罢。哟、啊，这么给面子，老猩猩，这可不像你风格呀。老骨头，你看清楚，他手里拿的是什么？这是昊天，知道就好。我这是大水冲了龙王庙，你们恐怕也只能自讨没趣了。<笑>好柔和的力量，受损的身体在不断修复。不止如此，受刚才魂力冲击和这股柔和力量的作用。奇经八脉中的阳痿一脉，也被打通了。哥，你怎么样？已经没事了。哼，是您。哼<笑>，我们果然有缘。爸爸，你们认识？您好。宁宗主，叫我叔叔便好。你叫唐三，你的父亲明慧可是唐昊。您怎么知道？哦，老奴太惨，参见少主。啊，少主，前辈，您干什么？快起来！诸位贵客，大驾光临史莱克学院，在下毕院副院长赵无极。诸位，不如进院一叙。原来是你小子，老夫找了你好久，那件事以后再说。快找件净事给我们，我要与少主详谈。哈哈，呃，前辈此言有理，诸位里面请。谁让你们聚在这里的？啊、还不快回去上课！嗯、小三。你先回去换身衣服，然后到四楼会议室来。嗯。这么重的伤。
居然很快痊愈了。七宝琉璃塔不愧是最强的辅助系武魂，泰坦前辈的实力真强，至少也是魂斗罗级别。认识爸爸，而且老奴泰坦参见少主。一切疑问都会有答案。我给七宝琉璃宗和荔枝一族分别安排了两个房间。先去见谁由你决定，记住，待会儿他们无论跟你说了什么，你都要冷静。谢谢赵老师，您放心，我知道该怎么做。少主责罚，前辈，您先起来。我不是您所说的什么少主，我只是平民出身。尊父名讳唐昊，正是老奴主人。少主又有昊天锤在手，老奴怎会认错？您说什么？昊天？老奴不会看错。方才少主左手所持，正是昊天宗直系一脉独有武魂——昊天锤。这是昊天锤。来，把你另一个武魂释放出来，我看看。唐三，姓唐。以后不要轻易的在其他人面前显露。原来老师一开始就知道了，那他又为何要我隐藏？前辈，你能不能先告诉我，我父亲究竟是什么人？主人什么都没有告诉少主吗？少主。还是你先将以主人这些年的经历告诉老奴。如果主人没说过，老奴也不敢多嘴。我和父亲从小生活在圣魂村，父亲是村里唯一的铁匠。每天除了工作之外，他只有一个爱好：喝酒。铁匠，主人，您怎么能沦落到这种地步？当初，您可是……前辈，这是您认识的自己吗？啊父亲在我六岁那年，留下了这封信，离开后就再没有回来。小三，当你看到这封信的时候，我已经走了。不要去找我，爸爸是一个无用的人。你渐渐长大，爸爸需要去拿回一些本该属于我的东西。啊，是的，是主人的自己。总有一天。我们父子二人会再相见的。我希望你变得强大，但又不希望你变得强大。自己的路，你自己选择。如果有一天你觉得魂师这个职业不好，那就回到圣魂村，像我一样，做个铁匠吧。五年，他
唐昊。怎么能说自己是一个无用的人呢？在老奴心中，您是顶天立地的男子汉。我爸爸真的出生于昊天宗，他为什么又会和我生活在圣魂村呢？这中间发生了什么事？请您告诉我。少主，当年主人的事，老奴也不清楚。您只需知道，主人是顶天立地的男子汉，是这个世界上最强横的存在，就已经足够了。我立志一族，原是昊天宗四大附属宗族之一，因为主人而离开昊天，在天斗城自立。今日少主显示。我立之一族，自当归附。本族共有魂师二百一十七名，皆可为少主效死。愿为少主效死。前辈，您是泰隆的爷爷，我和他又是同学，年纪比他还要小。如果您不介意的话，我就叫您一声太爷爷吧。可是，太爷爷不要推辞了。我现在要去见宁宗主，咱们就此别过。关于我身世的事，还请您代为保密。嗯，少主，您可要小心宁风致。当初主人曾说过，宁风致是个有大才的人。太爷爷放心，我自有分寸。您好，宁叔叔，让您久等了。没什么，坐吧。小三，我可以这样称呼你吗？您是蓉蓉的父亲，当然可以。我听蓉蓉说了你的事，上次在拍卖场见到你也是印象颇深。今日一见，没想到你竟是故人之子。您认识我父亲？全大陆最年轻的封号斗罗，在整个魂师界，也没几个人没听过他的名字了。封号斗罗。令尊失踪多年，不知现在何处。我也不知道父亲身在何处。八年前他就已经消失了。泰坦前辈说我父亲是昊天宗的人，也许他在昊天宗吧？不，他绝不可能在昊天宗。为什么？此中缘由我不清楚，也不能说。只有你父亲有权告诉你一切。小三，我此次前来，本意是想招你入宗，但你既然是故人之子，显然不可能了。不过，叔叔对你所制作的暗器很有兴趣，不知道你愿不愿意将这暗器的制作方法卖给我们？价格你可以任意开。这不可能，暗器制作的方法我是不会卖的，但我答应过蓉蓉，可以将暗器卖给贵宗。锻造的程序可以交给你们，但最后的制作合成，必须由我亲自来完成。哦，这是为何？一是因为这些暗器的制作方法研究不易，我不想卖；另一点是，要交出能够制作这些暗器的工匠，至少需要数年时间，我还需要修炼，时间并不充裕。嗯，你说的也有道理。不知道宁叔叔。想要哪些暗器？蓉蓉身上的暗器我们都看过了，就按照她身上的装备那样。我要五百套，每一套我出一万金魂币。你看如何？价格没问题，但有一点我要事先声明：在这套暗器中，不包括蓉蓉右手上的飞天神爪。我可以把它换成另一件无声袖剑，因为飞天神爪并不是暗器，而且材质要求极高。不易制作。
，飞天神爪，之前没看到蓉蓉演示过。这孩子掌握的暗器还不止这些，可以。另外，我再额外支付给你一百万金魂币，作为你送给蓉蓉那株绮罗郁金香的报答。啊，我也想问问你，那株仙品你还有吗？如果有，我愿意重金购买。绮罗郁金香是仙品药草，世间罕有，很难再找到了。蓉蓉的那株是我送给她的，怎么能要回报呢？这是无声绣剑、跺脚弩与削尖飞刃的制作图纸。我事先声明，我只负责最后的组装，这中间零件制作就请宁叔叔自己想办法了。听蓉蓉说，贵宗有专门的铁匠铺，我想这并不难。小子，你很会做生意啊，连零件制作都不管，你这五百万金魂币也赚得太容易了吧？古叔。你这五百万金魂币也赚得太容易了吧？如果宁叔叔觉得价格不合理，可以降低，我没意见。不必，虽然我并不是什么金口玉言，但七宝琉璃宗的信用还是有的。如无其他要事，我就告退了。蓉蓉，你也跟小三一起回去吧。冯志，你怎么看？他真的是唐昊的儿子？不会有错的。想不到唐昊离开了昊天宗后，还培养出了这么一个出色的儿子。昊天宗本就凌驾于七宝琉璃宗之上，如果我们放任这孩子成长下去，恐怕会成为不小的威胁。古叔，这样的话，以后不要再说了。虽然昊天宗地位高于七宝琉璃宗，但上三门一向同气连枝，我们没有任何理由与之交恶。但这孩子如果将来成长为封号斗罗，我们七宝琉璃宗可就再无翻身机会了。比之大陆局势，宗门恩怨又算得了什么？宗主，您这话是……在我年轻的时候，大陆魂世界风起云涌，争斗随处可见。可最近二十年以来，这样的争斗几乎消失，整个大陆静得可怕。您是说，我虽然只找到了一些蛛丝马迹。但这些迹象显示，大陆局势将会发生巨变。为此，七大宗门必须团结。我跟你们说啊，那个，哦，嗯。你们是不是有话要问我？我没什么要问的。你自己的事自己处理好就行。我只知道你是史莱克七怪中的老三。我现在都没搞明白发生了什么事儿，想问也没办法。你也从来没有问过我们的来历。每个人都有自己的隐私，所以我不问。我们关心的只是你这个人。你平安回来，我们就都放心了。小五，难道我爸爸还会伤害三哥不成吗？告诉你们一个秘密。我爸爸刚才向三哥采购了五百套暗器，当场就支付了五百万金魂币。什么？什么嗯、<笑>你们干什么？干什么？当然是抢劫了。<笑><笑>蓉蓉，没想到你这么快就从七宝琉璃宗回来了，我还担心你不回来呢。
本来就是好好回来的呀，你为什么会觉得我不回来？那是，哎，我怎么了？你说话呀。那我送你两个字：真诚。蓉蓉，你能不能给我一个答案？答答案？你心里也有我，对不对？嗯心里有我，就说明我还有机会。我一定会努力的，努力得到你父亲的认可。耶！呜！蓉蓉，啊，你怎么在这里？爸爸，你们要走了吗？嗯，宗门还有许多事情需要爸爸处理，你在这里要听老师的话，继续努力修炼。赵老师。蓉蓉就拜托贵学院了，以后贵学院有什么需要的地方，七宝琉璃宗义不容辞。宁宗主，您放心，我们一定会照顾好蓉蓉。您慢走，我就不远送了。哎，蓉蓉，你的脸怎么这么红？是不是病了？没有，我好的很。爸爸，你不多留一会儿了吗？傻丫头，这段时间你的学业让爸爸很满意，不但是实力的提升。更明白了很多做人的道理，以后你可以多和你的三哥亲近亲近。从他身上，你应该能够学到不少东西。嗯。啊啊！不行，我要去找奥斯卡说清楚，至少要让他知道七宝琉璃宗的规矩。是大会后，再和奥斯卡说清楚吧。小三是因为小三对我的帮助，拿到魂环后，我才感觉到自己的魂力真正提升的幅度
已经达到了四十三级。哇，这都是那株奇荣通天菊的作用。大家都要努力了。不能辜负了小三提供的天地至宝。在这次高级魂师学院大赛开始之前，尽可能的提升到四十级。我们的目标只有一个，那就是冠军。对，对冠军,冠军。小三，你给我出来一下。嗯。大师肯定要劝导小三，我有点担心。我跟去看看。嗯，好。老师，你已经知道我身世了。我已经知道了，或者说，我早就已经知道。什么？你不用惊讶。你刚来到诺丁学院之后，我就收你做了弟子，是因为我看中了你的双生武魂资质。但我当时并不能确定你的另一个武魂就是昊天锤。直到有一天，你父亲亲自找上我，并给了我这个。所以，我希望将小三托付给你，他是我的儿子。嗯、哦，这是武魂殿的最高徽章。嗯，那时候我才认出了你父亲的身份，他就是大陆上赫赫有名，也是我的偶像，最年轻的封号斗罗，唐昊，封号昊天。昊天，斗罗。嗯，我和你父亲并不熟悉，他只是交代让我好好照顾你。在这面令牌上，一共有六种图案，分为两部分，一部分乃是武魂殿的三位封号斗罗，另一部分就是现今七大宗门中上三门的三位封号斗罗。这上面的剑，代表的是七宝琉璃宗的剑斗罗陈心，龙。代表的就是我出身的家族蓝电霸王龙，而锤代表的就是昊天宗的昊天锤。昊天宗一门双斗罗，唐啸、唐昊两兄弟，曾经令整个魂师界为之颤抖。你父亲获得封号斗罗，那时他才四十四岁。据传闻，他凭借自己刚进入九世纪的实力。连败武魂殿两大封号斗罗，也就是这个牌子上的这朵菊花，与那个人形所代表的人物——菊斗罗与鬼斗罗爸爸为什么要和两名封号斗罗先后交手？这似乎是昊天宗与武魂殿之间的秘密。可是，爸爸他为什么不肯来见我一眼呢？小三，从某种意义上来说，或许你的父亲从没有离开过你身边。为什么？我也是听弗兰德所说，你刚来学院时，赵无极一时寄养，亲自审核你们几个孩子，而你却用暗器好好招呼了他一顿，自己却也受了伤，对吧？嗯。可你有没有发现，之后赵无极出现了什么变化？你难道忘记了第二天赵无极鼻青脸肿的样子吗？弗兰德说，就在那天晚上。突然来了一名黑衣人，赤手空拳揍了赵无极一顿，而且那人连武魂都没有释放出来。那个人就是你父亲。你是说爸爸来看过我？如果我猜的不错，他不见你，一个是因为不希望影响你的修炼，另一个。恐怕是因为他怕见了你之后，自己就不舍得走了。我想，他一定是有什么事情必须要去做。爸爸
金也会为了护我，做同样的事。我告诉你这些，就是要让你明白，既然你选择了走魂师这条路，就不能停歇。你的父亲也同样需要你的帮助，你要用行动和实力向你父亲证明，你有帮他的资格。爸爸，你真的一直在暗中注视着我吗？那好，我一定不会让你失望的。老师，我还有两个疑问。你说。第一个问题是，您知不知道我的母亲是什么人？你母亲的身份很神秘，整个魂世界恐怕没几个人知道。从你身上的蓝银草看出，她似乎并不属于任何一个大的魂师家族。蓝银草是标准的废武魂，但你身上的蓝银草却又与众不同。老师，我的第二个问题是：为什么我父亲和您都不让我修炼昊天锤呢